ஹை பிரிஸ் ஹப் யூ டைங் ஃபைன் இந்த வீடியோவில் அட்வான்ஸ் ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தட் அப்படின்ற ஏஏஎல்எம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரெடி லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அட்வான்ஸ் ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தட்ஸ் ஆர் டிசைன் டு எங்கேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் அப்ளை ப்ரீவியஸ் அண்ட் நியூ நாலேஜ் டு ரியல் லைஃப் சினாரியோஸ் ஆக்சுவலி இந்த ஏஏஎல்எம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அட்வான்ஸ் ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தட் வந்து எதுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் அண்ட் நியூ நாலேஜை வந்து டே டு டே லைஃப்பில் நம்மளுடைய ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷனில் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு மெத்தட் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க தி ஸ்டில் எம்ப்ளாய் தி கிரிட்டிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஆக்டிவ் லேர்னிங் வித் மோர் எம்ஃபசிஸ் ஆன் த ஹையர் ஆர்டர் learning processes they are the processes designed for students to be responsible for their own learning with structure and open ended guidance from instructors அண்ட் இங்கே வந்து கிரிட்டிக்கல் எலிமெண்ட்ஸை மட்டும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்டிவ் லேர்னிங் அப்படின்றதையுமே வந்து இது கூட அசோசியேட் பண்ணி அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயத்த வந்து எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்லு அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு மெத்தட் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்றாங்க ஸோ இந்த அட்வான்ஸ் ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தடில் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸில் அவங்களுடைய ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகும் இது எல்லாமே ஆக்டிவ் மேனரில் தான் வந்து இருக்கும் அண்ட் இந்த ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்றாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஓன் லேர்னிங்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்றாங்க அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் கைடன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் வேணால் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸில் வந்து ரொம்பவே ஆக்டிவ் லேர்னர்ஸாக வந்து இருந்து தன்னுடைய செல்ஃப் லேர்னிங்கை வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து அவங்களுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸில் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் கைட் மட்டும்தான் வந்து பண்ணுவாங்க கைடன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒய் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் எதுக்கு இந்த ஒரு மெத்தட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆஸ் யூ லேர்ன் டியூரிங் த ஃபைவ் மினிட் ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் சஜன் ஆன் என்கரேஜிங் கிளாஸ் ரூம் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆக்டிவ் லேர்னிங் இன் வால்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கிளாஸ் ரூம் மாதிரி இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கிளாஸ் ரூமில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கும்போது ஸோ அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி நீங்கள் தான் வந்து இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்கரேஜ் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்காக இருக்கட்டும் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்றாங்க மோர் அட்வான்ஸ் எங்கேஜ் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் ரெக்யோ அடிஷ்னல் பிளானிங் பை த இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆ கேஸ் பேஸ்ட் லேர்னிங் டீம் பேஸ்ட் லேர்னிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் லேர்னிங் அண்ட் இந்த ஒரு மெத்தட் வந்து ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டான ஒரு மேனரில் வந்து கொண்டு போனோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதெல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து ரெக்யூர்மெண்ட்டாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து நல்ல ஒரு மேனரில் வந்து பிளான் பண்ணிக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிள்ளைங்களுடைய ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்லாம் வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்த பேஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கேஸ் பேஸ்ட் லேர்னிங் அண்ட் டீம் பேஸ்ட் லேர்னிங் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் லேர்னிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவங்களுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுன்றாங்க ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் வந்து யார் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டினியூ டு ஃபெயில் இன் தேர் எபிலிட்டி டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் பிகாஸ் தேர் எஜுகேஷனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஹவ் ப்ரொவைடட் லிட்டில் சப்போர்ட் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தீஸ் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் மேக்ஸிமம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மல்டிபிள் டீச்சிங் ஸ்டைல்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் டு என்கரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அப்ளை கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் டு ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம்ஸ் யூட்டிலைசிங் மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ அண்ட் திடீர்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸை இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா ஸோ அவங்களுடைய எபிலிட்டியை வந்து நீங்கள் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி
ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கொஷின் அப்படின்னா அந்த கொஷனுக்கு ஒரு ஆன்சர் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் மல்டிப்புள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பிள்ளைங்களை வந்து யோசிக்க வைக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அந்த கொஷனுக்கு வந்து ஆன்சரை கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் மூலமாக வந்து பிள்ளைங்க மூலமாக வந்து கொண்டு வர வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த ஒரு மெத்தட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மெத்தட் அப்படின்றாங்க ஹவு டு டூ ஸோ இந்த ஒரு மெத்தடை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா த ட்ரெடிஷ்னல் மாடல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஸ் பாசிவ் ரெசிபியன்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஹேஸ் பின் ஷோன் டு பி இன் அடிக்வேட் டு ஃபாஸ்டர் அ ஸ்டூடெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் என்ஹென்ஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்சுவலி முந்தைய காலத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த லேர்னிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது டீச்சர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து என்கேஜாக வந்து இருப்பாங்க ஸோ டீச்சர் மட்டும்தான் வந்து அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அண்ட் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அண்ட் டீச்சருடைய இன்வால்மெண்ட் தான் இருக்குமே தவிர்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பேசி லிசனராக தான் வந்து இருப்பாங்க ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு இன்அடிக்வேட்டாக தான் இருக்கும் அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுமா அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆகுமா அப்படின்னா அது வந்து கொஸ்டின் மார்க் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டு வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண வைக்கணும் அண்ட் அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நல்ல ஒரு மேனரில் டெவலப் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு மெத்தடில் பிள்ளைங்களை வந்து அட்வான்ஸ் ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தடில் பிள்ளைங்களை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கணுன்றாங்க அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகம் ஆக்டிவ் லேர்னர்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி பிகம் ஆக்டிவ் டீச்சர்ஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆக்டிவ் லேர்னர்ஸாக வந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டியுமே டீச்சர்ஸுமே வந்து ஒரு ஆக்டிவ் டீச்சர்ஸாக வந்து இருக்கணுன்றாங்க ஏ டீச்சர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மூவ்ஸ் பியாண்ட் ப்ரொவைடிங் அ டைரக்டிவ் லெக்சர் அண்ட் மோர் டுவர்ட்ஸ் என்கரேஜிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பி மோர் அண்ட் டிபெண்ட் டிபெண்ட் ஆஃப்டர் ப்ரொவைடிங் அ கண்டக்டிவ் டீச்சிங் டீம் பேஸ்ட் லேர்ன் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் இந்த ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்கேஜாக இருப்பாங்க ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இருப்பாங்க இருந்தாலும் டீச்சருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்றது வந்து இருக்குது ஸோ அவங்க தான் எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நல்ல ஒரு மேனரில் வந்து பூஸ்டப் பண்ணி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ண வச்சு அவங்கள இந்த ஒரு லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட்டில் ஆக்டிவான ஒரு மேனரில் ஒரு டீம் பேஸ்டாகவோ இல்லை இண்டிவிஜுவலாகவோ வந்து அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வந்து வெளியில் கொண்டு வர வைக்கணும் அப்படின்றாங்க கேஸ் பேஸ்ட் லேர்னிங் ஆர் சினாரியோ பேஸ்ட் ஸ்டோரி ஹெல்ப்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப்ஸ் அ டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஸோ கேஸ் பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படி இல்லைனா சினாரியோ பேஸ்ட் ஸ்டோரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ வந்து கேஸ் பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு கேஸை வச்சு அண்ட் அதை ஒரு மல்டிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நல்லா அனலைஸ் பண்ணி அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு லேர்னிங்கை வந்து கொண்டு வர வைக்கலாம் இல்லை சினரியோ பேஸ்ட் ஸ்டோரி ஒரு ஸ்டோரியில் அதில் உள்ள சினரியோஸ் எல்லாமே வந்து பேஸ் பண்ணி அண்ட் அது மூலமாக கூட பிள்ளைங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து நல்ல ஒரு டீப்பரான ஒரு மேனரில் என்ஹான்ஸ் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்றாங்க தி இன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிரியேட்டிங் அ காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் என்கேஜிங் சினரியோ ஆர் கேஸ் விச் பேரலைஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் த லெசன் ஆக்சுவலி லெசனில் உள்ள அந்த கான்செப்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டோரி எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு சினரியோ சினரியோ பேஸ்ட் ஸ்டோரி ஏதோ ஒரு சம்பாட் ஸ்டோரிஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக லெசனில் உள்ள கான்செப்டாக அதுக்கு வந்து சிமிலராக வந்து இருக்கிற மாதிரி வந்து இருக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வர அந்த ஒரு கான்செப்ட் எல்லாமே லெசனுடைய கான்செப்டுக்கு வந்து பேரலலாக சிமிலராக வந்து இருக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸ்டூடெண்ட் மேபி அடிஷ்னலி டிரெக்டட் யூஸிங் கைடட் கொஸ்டின்ஸ் ஹவ் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் யூஸ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ட் த சினாரியோ வைல் கம்யூனிகேட்டிங் அ கொலாபரேட்டிங் ஆஸ் அ குரூப் யூஸிங் த யூசிங் திஸ் டெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்டட் வித் ரியல் லைஃப் சினாரியோஸ் தேட் ஆர் மல்டிஃபேஸட் through these or often clinical scenarios case based learning can be used in a basic english courses to portray foundational knowledge that is applicable to chemical practice uh, adding relevance to the material lesson la adu and material la relevant ana and or vishayathu da vand ipo or group a or vishayam vand pandranga and teaching learning process la group a vand avanga vand
நெக்ஸ்ட் டீம் பேஸ்ட் லேர்னிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் டிபிஎல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட இந்த டீம் பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் திஸ் அப்ரோச் யூட்டிலைசஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இன் ஸ்மால் டீம்ஸ் டு டிவெலப் கிரிட்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் ஆர் கிரியேட்டிவ் டீச்சிங் இன் தேர் கோர்சஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஷோர் த ரோல் ஆஃப் பீங் என்கியூரஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி பர்ன் அவுட் இஸ் டிக்ரீஸ்ட் வித் இன்க்ரீஸ் ஸ்டூடெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் எங்கேஜ்மெண்ட் ஆக்சுவலி இந்த டீம் பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது குரூப் வைஸாக வந்து இந்த ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் எங்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அவங்களுக்குள்ளேயே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளேயே வந்து ஒரு எங் ஒரு எங்கேஜ்மெண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து என்கொயரி எல்லாமே பண்ணுவாங்க கொஷின்ஸ் அவங்களே ரைஸ் பண்ணுவாங்க இன் இன்னொருத்தங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து அவங்களுடைய லேர்னிங்கில் ரெஸ்பான்சிபிள் வந்து எடுத்துப்பாங்க அண்ட் அந்த டீம் பேஸ்டாக வந்து இருக்கிறதுனால அண்ட் கொலாபரேட்டிவாக வந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ப்ராசஸ் ஆகுறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய கிரிட்டிக்கல் ஸ்கில் அண்ட் அவங்களுடைய ப்ராக்டிக்கல் கிரியேட்டிவ் டீச்சிங் எல்லாமே வந்து இங்கே வந்து நல்லாவே வந்து வெளியில் வரோம் அப்படின்றாங்க கீ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிபிஎல் இன்க்ளூட் த கிரியேஷன் ஆஃப் ஹெட்ரோஜினியஸ் ஒர்க் குரூப்ஸ் அண்ட் ரெடினஸ் ப்ராசஸ் டு என்ஷோர் கண்டென்ட் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்மால் குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ் த டீம் பேஸ்ட் லேர்னிங் மாடியூல் இஸ் எஸ்பெஷலி அப்ரோப்ரேட் இன் லார்ஜர் கிளாஸ் சைஸஸ் பை அலோயிங் த கிளாஸ் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் மல்டிபிள் ஸ்மால் கிளாஸஸ் ஆக்சுவலி இந்த டிபிஎல் அப்படின்ற இந்த ஒரு மெத்தட் டீம் பேஸ்ட் லேர்னிங் மெத்தடில் வந்து இதோடைய கீ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கிளாஸ் ரூமுடைய சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு லார்ஜர் நம்பராக வந்து இருக்கணும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு மெத்தட் வந்து ரொம்பவே பாசிபிளான ஒரு மேனரில் நல்ல ஒரு மேனரில் வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் குரூப் வைஸாக தான் வந்திருக்கோம் ஒரு ஹெட்ரோஜனியஸ் ஒர்க் குரூப்ஸாக தான் வந்து இருப்போம் அண்ட் இந்த ஒரு ப்ராசஸில் வந்து ரெடினஸ் அப்படின்றது வந்து இருக்கும் ஸோ ஒரு குரூப் வந்து நல்ல ஒரு மேனரில் வந்து அவங்க ஷைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அதை மாதிரி இன்னொரு குரூப்பும் வந்து நம்மளும் என்கொயரி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நல்ல ஒரு ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக வந்து இருப்பாங்க ஸோ அட்வான்ஸ் ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தடில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டீம் பேஸ்ட் லேர்னிங்காகவும் இருக்கும் ப்ராம் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் லேர்னிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் லேர்னிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இன் திஸ் அப்ரோச் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னிங் இஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டட் பை அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ப்ரெசென்டிங் அ ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஐ மீன் டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ நீங்கள் தான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஸ்டூடெண்ட் கையில் அந்த ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் லேர்னிங்கில் இந்த ஒரு அப்ரோச் வந்து இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஒர்க் த்ரூ திஸ் கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஓப்பன் ஹண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பை எங்கேஜிங் அண்ட் அப்ளைங் நியூ நாலேஜ் ஸோ அவங்களுடைய ப்ரீவியஸ் நாலேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை நியூ நாலேஜாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷனில் அப்ளை பண்ணி ஸோ எப்படி வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம வந்து சொல்யூஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேர்ஃபுல்லாக அதை வந்து நல்லாவே வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க நல்லா அனலைஸ் பண்ணுவாங்க த சக்ஸஸ் ஆஃப் பிபிஎல் தட் மீன்ஸ் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் லேர்னிங் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் செவரல் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ராப்ளம் ஷுட் ஃபார் ஃப்ரீ என்கொயரி ஸோ இங்கே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா என்கொயரி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி இந்த ஒரு லேர்னிங் மெத்தடில் வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்மே வந்து இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றாங்க கொலாபரேஷன் இஸ் என்கரேஜ்ட் அண்ட் எசென்ஷியல் அண்ட் ஃபீட்பேக் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆன் தியர் லேர்னிங் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் பிபிஎல் ரிசைட்ஸ் இன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அப்ளை ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் டு நியூ சுட்சுவேஷன்ஸ் பிபிஎல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் லேர்னிங் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது ஒன்று வந்து என்கொயரி பண்ணணும் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு மேனரில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது நல்ல ஒரு அனலைசிஸோட கேர்ஃபுல்லாக வந்து அதை நல்லா அனலைஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி கொலாபரேஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபீட்பேக் வந்து